Mi gente, Fernando Aquino en Jerónimo Show. Señores, el tema obligado es el tema de las elecciones en la República Dominicana. Acaban de pasar las elecciones municipales en la República Dominicana. Y la verdad es que, aunque algunas personas se han enfocado en otras cosas, yo quiero, creo que lo primero que hay que decir es felicidades a la Junta Central Electoral. Yo pienso que debe felicitarse esta operación que llevó a cabo la República Dominicana a través de la Junta Central Electoral, porque las elecciones, organizar las elecciones no es fácil. Y yo realmente quedé muy impresionado con la forma no solamente con que se desenvolvió el proceso, sino también con la agilidad que la Junta manejó los datos, la prontitud con que se dieron los resultados. O sea, yo pienso que fue un proceso digno de admirar, porque señora, en todas partes eh, las elecciones competitivas son difíciles, sobre todo cuando hay tanto dinero y tantos eh, recursos de por medio. Así que yo pienso que lo primero que hay que hacer es felicitar realmente la, la capacidad de la Junta para organizar este proceso eh, de una manera tan eficiente. Así que felicidades, eh, esto realmente augura muy buenas expectativas para la República Dominicana en términos de de la democracia en el país. Ahora, sabemos que la democracia no es perfecta. La democracia no es perfecta en ningún lado. Y la República Dominicana tiene sus retos en términos democráticos. Y en las elecciones se habla de que eh, la abstención fue uno de esos problemas. Yo pienso que hubo mucha gente que se apresuró a hablar de la abstención y, y estuvieron hablando de que se había abstenido un... 70%, después bajaron un 60%, etc. Eso es mentira. O sea, lo que pasa es que quizás por la prontitud que la Junta dio los resultados, muchas personas utilizaron los datos preliminares y comenzaron a, a usar esto como una forma de desacreditar el proceso. Sin embargo, eh, los resultados finales dicen que votó más de un 50% en las elecciones municipales. Solo hubo una abstención de un 47%, lo cual no es... Lo ideal, señores, y ojalá que nosotros tengamos una participación electoral de un 100%, eh, pero más de un 50% es hasta cierto punto algo normal. Es más, votó más personas en estas elecciones municipales que en las pasadas, donde hubo una abstención de un 50 y tanto por ciento. O sea, de los 7 millones que hay registrado en la República Dominicana, votaron eh, 7.2 millones, votaron más de... Eh, 3.5 millones de personas, 3.7 millones de personas, un 53% votó. Y esto es muy, pero muy positivo, sobre todo cuando sabemos que hay abstención en las elecciones municipales por múltiples razones. Y yo creo que quizás esto es lo más importante en términos de, de la fortaleza de la, de la democracia en la República Dominicana y que mucha gente está vinculando el proceso eleccionario y la abstención como una forma de... de Tratar de decir de que el, de que el sistema eh, es un sistema que está siendo cuestionado por la gente, porque, porque por eso la gente no participó. Y hasta cierto punto eso es cierto. La abstención es un fenómeno que se está dando en muchos países eh, y se da por diferentes motivos. Uno de esos motivos es que la gente ha perdido la confianza en el sistema. No en un partido en, en particular, ¿verdad? Porque la abstención no puede adjudicársele a un solo partido, ¿verdad? Se le adjudica a todos los partidos por igual, porque si usted está en contra de un partido que está en el gobierno, pues usted sale y vota en contra. Si usted no salió, es otro el motivo. Entonces usted no fue lo suficientemente motivado para salir a votar. Eso es una. Y la gente está eh, descontenta porque la gente ha perdido la confianza y la fe en los gobiernos. Con razón, señores. Mucha corrupción. Mucho clientelismo. Mucha gerontocracia. Es un, la gerontocracia, esa palabrita, ¿verdad? suena como una palabrota, no es más que los viejos que se quieren quedar para siempre, señores. Y eso quita la motivación de las personas a participar. Nosotros tenemos gente participando en la República Dominicana que son los mismos actores desde hace 30 años. Y eso quita motivación. También, bueno, la... la la forma en que se conducen muchos eh, eh, acontecimientos electorales, en la compra de votos, hay mucho desencanto y eso es un factor. El otro factor es que hay personas que sencillamente no le interesa votar. Y yo pienso que una democracia 
real, tiene también que respetar eso. O sea, en una democracia real hay también respetar el derecho a no participar, no, no debe ser obligatorio participar. Lo que hay que hacer es motivar a las personas a que participen, porque sabemos que los que están arriba muchas veces no les interesa que, lo, que la gente participe, porque si la gente participa, entonces el riesgo de perder es mayor, ¿verdad? O sea, pero no hubo una abstención para decir que eso desnotó el país. Yo pienso que todo lo contrario. Yo pienso que hubo una participación más o menos normal. Señores, en la ciudad de Nueva York, en la última elección, se, elegi, se eligió un alcalde con el 21% de los votos. En una elección en generales, el 21% de los votos, o sea que el 80%, 79% de la gente, no fue a votar. Eso es algo cuestionable, realmente, pero... Y alguien tiene que gobernar y si la gente no participa, alguien va a subir. O sea, que esto es un llamado para que la gente participe en el proceso electoral. Porque si la gente no participa, pues entonces está dejando las puertas abiertas a que se quede el que está o a que entre el que no debe entrar, señores. En las elecciones de la República Dominicana, el PRM resultó... Y ganador, pero por mucho realmente, o sea, el PRM eh, dio una barrida en la República Dominicana, es lo que se puede decir, ganó prácticamente en todos los rincones del país, con algunas excepciones pues ganó de 158 alcaldías ganó 122, señores mientras que el PLD ganó 15 alcaldías eh, la Fuerza del Pueblo ganó 6 y el Partido Revolucionario Dominicano, el legendario PRD, ganó solamente una sola alcaldía. Yo quería eh, decir algo sobre lo que pasó en la provincia donde yo salgo. ¿Qué fue? Lo voy a decir porque creo que fue un elemento importante, porque fue el único sitio en donde el PRM no sacó ni un síndico. O sea, un, un partido que arrolló el PRM en el país entero, en la provincia de Monte Plata no sacó ni un solo síndico. Eh, la provincia tiene cinco municipios. Bueno, hay un municipio, el de Vallaguana, en el que el PRM decidió apoyar al candidato del Partido Reformista, pero en la práctica el PRM no sacó ni un solo síndico porque perdió en Sabana Grande de Boyá, perdió en Monteplata, perdió en Vallaguana, perdió en Peralvillo y perdió en Yamasá. Eh, yo quería traer esto a colación porque lo veo como una anomalía, ¿verdad?, en el país, en una provincia que está tan cerca de la capital, en la que el presidente ha visitado en múltiples ocasiones, quizá el presidente que más ha visitado esa provincia, y sin embargo, yo, yo le hice una pregunta sobre esto a Ramón Calbulque, que en público le, le pregunté por Twitter que, que él pensaba de lo que había pasado en Sabana Grande de Boyá, y me dice que ahí lo que pasa es que hay una incompetencia de parte de la dirigencia del PRM, eh, y que hay mucho tirijala, eh, y él también considera que... El, el problema, de, el asunto de las encuestas, que se acuerdan que yo lo critiqué aquí en este programa, que en vez de hacer primarias, el PRM hizo encuestas en Monte Plata y parece que las encuestas fueron amañadas y hubo mucho descontento. Eso yo pienso que eh, ese partido tendrá que evaluarlo. Y además me dicen, por ejemplo, que en el pueblo de Sabaragarde de Boyá, de donde yo soy, eh, tenían 40 días sin agua y que el agua la trajeron dos días antes de las elecciones. O sea, que ahí hay un problema y el gobierno tendrá que enfrentar eso. Y no lo digo nada más por el PRM, sino porque, señores, eso es la democracia. Los pueblos tienen derecho a castigar cuando tienen malas administraciones. Y quizás lo que pasó en Monte Plata es un ejemplo de eso, o cuando tienen malas dirigencias, no tienen gente que los represente, mal liderazgo, uh, etc. Pero en general yo creo que el proceso eleccionario fue un proceso eh, realmente eh, que deja muy bien parada la democracia del país y que da más tranquilidad rumbo a las elecciones presidenciales y, y, y congresuales que se van a, a celebrar ahora en mayo próximo. Así que felicitaciones a la Junta Central Electoral eh, y que siga la fiesta de la democracia en la República Dominicana. Hasta el próximo Jerónimo Show.